人沉香，香满起眼香。乍一回当归入瑶堂，相思泪许的心头伤。年儿老，手在枝上，摇铃是荒凉。南下西月照千里光，与君一别两苍茫。一万回响，独我唤醒，唱清君一匹。大雨淅淅沥沥，模糊眼睛，却仍曾经更清晰。为君再奏一曲，今夕何夕？留守难回，天注定。大雨淅淅沥沥，战士回忆。逃婚？对啊，我又不喜欢人家，干嘛要跟他成亲？哪像你？你说什么？本来就是嘛，你又没见过那个什么韩云熙，为什么要娶她？谁说一定要见了面才能成亲呢？别人我不管，你现在是连你自己的婚姻都要牺牲吗？身不由己啊！那你的幸福呢？你逃婚，你师傅没有生气啊？谁说没有？那个死老头现在到处派人追杀我呢。哥，你一定要收留我呀！你以为你师傅不知道你在我这儿？哎，我知道啊，可是他绝对不会派人追杀到你这儿来的。你师傅不会，有一个人却会。哥，你别吓我好不好？你来的正好，晚上去帮我办件事吧。什么事啊？哎，我哥也真是，凭什么他不来？这种事情让我来。以殿下的身份，怎么能进入这种烟花之地？他不行，你总可以吧？呃，也有很多人知道属下的身份，行事起来也是极为不便的。况且这种地方，属下在这方面也毫无经验。哦，你没经验，那我就有经验了。公子别谦虚了，好歹也是逃过婚的人了，也算是过来人了。你怎么哪壶不开提哪壶？哎，那花魁要真是凶手的话，我会不会有什么危险？这点公子放心，只要你能确定他身上的伤痕，借机脱身，我们即刻派兵。包围万叶阁。那花魁叫什么来着？雨泽。哦，雨泽。哎哎哎！哎呀，公子，进来玩嘛，去玩一下嘛。走啦。
，光子慢走啊，再来。嗯，这位公子好生面生啊，第一次来我们万燕阁，看上哪位姑娘了？今天万燕阁本公子全包了。<笑>好啊好啊啊！那公子，您知道我们万燕阁的规矩吗？哦，那够不够？啊啊呀，够了够了！公子您真是又帅气又大方。<笑>那你赶紧带我去见雨泽姑娘吧。啊，啊，哎呦，公子啊，您要见哪位姑娘都没问题，唯独这个雨泽姑娘啊，恐怕不行。怎么，不给面子是不是？哎，你这，哎呀，高高，哎，来来来来来，你看啊，这是红，这是蓝蓝，这是小紫。你看看这几个姑娘呀，个个都和雨泽长得一样好看呢。雨泽有什么好的嘛？不如选我们吧，不如选我们呢。你们都退下，我今天只要雨泽姑娘。走走走，公子。行，我再给你一个。你要再啰嗦，我就走了啊。要么公子，您稍后，我呀，就问问我们家玉泽姑娘。嗯，行。<笑>嗯、殿下，团内公子已经进去了，看好万燕阁每一个出口，属下明白。您今天呀、啊，真是好运气！我们家玉泽姑娘呀，答应招待公子了。呃，还算他识相。哎，小玉，小玉，快带公子呀去我们玉泽姑娘的房间。妈妈，您真的确定玉泽姑娘要接待公子吗？哎呦，原来我也觉得这希望不大，哪想到我们家玉泽姑娘居然这么爽快就答应了。<笑>看来公子您呐，跟我们家玉泽姑娘就是有缘。<笑>来，快带公子去呀！啊，快去快去！公子请。<笑>走，<笑>好好玩。美人，时候不早了，我们早点安寝吧。哎，公子可喜欢我？啊？呃，喜欢？怎么会不喜欢呢？你就是我的心肝肉，你，不然我怎么会花那么多钱，就为了跟你一度春宵呢？是不是？那、no, ，公子可有妻房？呃，没有没有，公子我这么玉树临风、风华正茂的，怎么会那么早就娶妻呢？是不是？哎，别啰嗦了，我们走吧。哎，哎呀，公子，你还没有瞧过奴家的样貌呢。啊，好，好，好，先瞧样貌啊，你一定生的极美。哎，宁静，怎么是你啊？好你个唐离，大婚之日你居然敢逃婚，让我在全天下人面前丢尽了脸。你现在还有胆子来青楼了？我告诉你。我今天就让你和你的小情人同归于尽，让你在黄泉路上好有个伴。啊！哎呀！呀！呀！呀！宁静，你到底想干什么？我在办正事，你别胡闹。你办正事？你姐她一进就是办正事啊？你别无理取闹了啊！我先把他带走。雨泽逃走了。喂，你就那么喜欢他，还要追出去？你放手！我不放！我看你还敢不敢出去再喝花酒？你胡闹什么呀？好好的计划全被你给毁了。刚才那个雨泽是陷害我哥的凶手。
殿下，吕泽朝毒蒙谷方向逃走了，楚大人正带人追击，王妃娘娘也去了。带人一路追踪到这儿，眼看他跑进古州，但是里面毒蚊太多，属下不敢轻举妄动，所以已经派人将山谷出口团团围住。云溪，你可有办法进谷？进是可以进，可是这么多人，什么意思？我有驱蚊的解药，一个时辰之内不会中毒，可是我只有两颗。殿下，哎，也给我一颗嘛！我也想陪师兄一起进去，好将功赎罪。那不行，为什么？因为我要陪殿下进去。我一个人去就可以了。那不行。你俩倒是挺默契啊。万一那个雨泽有什么其他毒药，你又不懂毒，我跟着进去比较保险。殿下，属下觉得王妃说的有道理，那女人擅长用毒，而王妃擅长解毒。所以，如果他陪在您身侧的话，我们也会放心一些。嗯、那云溪陪我一起进宫。嗯，殿下。殿下，这里地处偏僻，常年潮湿，毒蚊应该是从这个地方飞出去的，然后被雨泽化为己用。可是雨泽去哪儿了？雨泽姑娘，你别躲了，赶紧出来吧！出来又怎样？你呢？还是别做无谓的抵抗了。我劝你还是乖乖束手就擒吧，还能少吃点苦头。我们秦王殿下一旦出手，可是不会怜香惜玉的哟。我就看他有什么本事。切，又是这招！殿下，你别怕，上次你受伤那都是因为我不在，我来。
，玉溪，玉溪，玉溪。这都进去这么久了，怎么还不出来？以我哥的身手，抓一个雨泽还不是手到擒来啊？一定是出事了。不行，我得继续看看。哎，唐少爷，心机也没有用。殿下吩咐过，在他出来之前，所有人不可轻举妄动。难道就这么眼睁睁的在这等着啊？那你还能干嘛呀？那里面乌漆麻黑的，人还没进去，魂就已经上天了。你还有脸在这说风凉话？要不是你，在万影阁就抓住那个雨泽了。我哥还用得着深陷险境吗？那你能怪我吗？谁让你一开始的时候就没有说清楚？再说了，是个女人，看见自己丈夫把其他女人的衣服都会生气啊！喂喂喂，谁是你丈夫？有你这样的姑娘嫁吗？迟早都是。你趁早死了这条心，我是不可能娶你的。哼，那咱俩走着瞧呗，拿下你，不成问题。殿下，你在干嘛？干嘛脱衣服？我不能脱。我们还没圆房呢。难不成？你想在这儿远方？嗯谢谢。你是因为我才受伤的，可惜让雨泽给跑了。唐离守在外面，他逃不出去的。你先好好休息，我去看看还没有别的出口。那你自己小心。
你不要命了，背了一个包，值得。那是我娘给我留下的包。给太后娘娘请安。坐吧，谢太后。叫个人来回话就好了，干嘛还要亲自跑一趟？臣妾怕他们说不清楚。陛下的病情怎么样了？韩太医说了，陛下并没有继续恶化。臣妾想，陛下定能安度此劫。希望如此。哀家决定，带一众嫔妃到大相国寺为陛下祈福，希望菩萨。能保佑陛下平安，臣妾也想尽一份心力。那就让林嬷嬷代替臣妾去吧。林嬷嬷，这是娘娘整理出的东西，请嬷嬷拿回去保管。我家娘娘怎么样了？娘娘好得很，嬷嬷不必担心。娘娘让你尽快处理。陛下，你醒了。清妃，陛下，你放心，过不了多久，你身体就会好了。韩太医到。给清妃娘娘请安。韩太医免礼，陛下，今日的状况怎么样？哦，陛下服过药以后，已经略有好转了。臣又重新给陛下开了一副药，待服下以后，会更加好转的。那太医快请。哦，李总管，这是我为陛下开的药方。
，记得把鱼带上。你，你死定了经常烤鱼。以前上山采药的时候，忘了时间，就会烤一些蘑菇啊、野菜什么的。方法应该差不多吧？肯定好吃。韩家没有人管你吗？我娘在我很小的时候就不在身边了。我爹也对我不闻不问。之前我脸上生了毒疮，徐夫人也不让韩府的人跟我太亲近。你不恨他？我爹都对我不闻不问，他也没有什么义务对我好呀。你这个人，想的倒是挺通透。人生不就是这样的吗？要是什么事情都斤斤计较，那就不用活了。再说了，我一个人也习惯了。也许我天生没有人缘吧，不管是亲人还是朋友，所以我特别羡慕殿下你。羡慕我？嗯，你有一个特别疼爱你的母妃，就连唐离那个咋咋呼呼把谁都不放在眼里的人，都对你那么敬重，说明你很有人缘啊。人缘，我还是第一次听到有人这么说，说明我眼光独到呀。对了，那个宁静跟唐离是什么关系啊？宁静是我师父的女儿。哦。我和唐离小的时候，去云空学院求学。那个时候，宁静就喜欢缠着唐离。原来是云空学院的大小姐。哎，烤好了，你快尝尝。我不饿，你先吃吧。今晚的星星特别亮，殿下可能见的不多，分辨不出来。我小的时候，我娘跟我说，每一个去世的人，都会变成一颗星星，守护他生前最心爱的人。殿下，我真的不知道你是为什么去山庄，但是我真的只是为了采药而去的。等我帮你抓掉雨泽，这件事情就到此为止，可以吗？我发誓，我绝对不跟别人说你去过那里。好，<笑>太好了。殿下真是英明睿智、宽厚仁德，天下少有。呃，如果你不吃鱼的话，我去给你找点其他的。哎，你伤还没好，还是早些休息，别乱跑了。没事儿，我去就回。
你为什么帮我挡箭？你不是想看我身上的风足印记吗？血迹，这附近有人受过伤你这什么曲子呀、啊？这么厉害？这是我爹教我的镇魂调，专治蛇虫鼠蚁用的。真的假的？假的是独温谷方向，是玉泽，他好像出什么事了。终于抓到你了，说，我哥他们在哪儿？有本事你们自己下去找，说不定早就被毒物猛兽吞吃了呢。嘴硬可救不了你，西风，先带他回去。师兄。七少，我看那个王妃甚是眼熟，她是不是以前来过我们谷里的毒丫头？原来是她，一扯上她，准没什么好事儿。当初我要杀了她，你们不同意。现在好了吧？我看毒文谷里的毒文杖肯定也是被那个秦王飞破的，不然那个秦王怎么可能逃得出毒文谷？七少，难道你还在想那个毒丫头？这么些年，雨泽对你忠贞不二，你如何能负她？你当我不想救雨泽、啊？那我去把那个秦王妃劫出来，用她换雨泽。朱瑜，别耍小孩子脾气。秦王府安慰无数，防守严密。再说了，你有这样的功夫，何必劫秦王妃？那怎么办？难道我们就不管雨泽了吗？七少，我们身上可是背负了大计的。想想过世的娘娘。白素，你先带几个手下去探探消息，但你一定要记住。千万不能让任何人知道我们的行踪。现在秦王怀疑的还只是太子和国舅，但我担心，万一让他觉察出问题，他转移了目光，到时候我们会暴露身份的。七少放心。七少，那我呢？你啊，帮我倒杯茶就好了。毒性精纯，味道独特
，这是你自己提炼的。是啊。娘娘，为什么不让奴婢把天辉帝病危的消息送出去？只要我们把消息送出去，到时天宁大乱，我们就有机会了。因为天辉帝根本没有得天花。太后娘娘驾到！微臣参见太后娘娘。爱卿平身，陛下现在怎么样了？陛下已经完全痊愈了，下去吧。是。母后，躺着吧。虽然水痘不是什么大病，但还是要注意休息。清妃那边可有什么行动吗？林嬷嬷虽哀家去祈福，但是却并没有离开半步。看来，朕这次心思没有白费。清妃是真心代表西秋，与天宁求和的。陛下，就真的这么开心吗？朕也不能一直冷落他。事实证明，他没有问题，朕当然可以放下心来。毕竟，一直防着枕边人是一件很累的事情。可是，陛下还是不能大意。虽然这次你出水痘事发突然，你也利用此事试探了清妃，但还是要长期的观察。朕知道。韩从安号称神医，怎么会连天花这样的病症都会诊错？如果他是故意的呢？怎么可能？我看到了药方，里面竟然有石醋。石醋是和治疗天花的药材相克的，他不可能不知道这一点。所以，我推断天辉帝根本没有得天花。而只是患了水痘。如果这件事是真的，韩从安为什么要这样做？如果我没有猜错的话，一定是天辉帝授意他这么做的。天辉帝为什么要这样做？天辉帝。定是怀疑我前来和亲另有目的。如果今日我们把消息送出去了，那就中了天辉帝的计了。这也只是公主的猜测而已。万一天辉帝真的得了天花，我们岂不是错失良机？即使是猜测，我们也不能冒这个险。想想当初我们的艰难，若是没有必胜的把握。万不可走错一步。顾太医，我们王妃从毒瘟谷回来后，就一直昏迷不醒，可能是中毒了。顾太医，请。
殿下，顾太医到了。参见殿下，有劳顾太医了。我家娘娘可有大碍？无妨。殿下，王妃娘娘只是旧伤未愈，又受了点风寒，再加上近几日过于劳累，所以才会昏迷不醒。待会儿微臣开两副方子，待娘娘服下之后便可痊愈。如果没有别的事。那下官先行告退。顾太医，请世界凋谢，我回首在你身边，用沉默坚决抵抗万语千言。倘若这世间一切都再无情的崩灭，我会用手中的血为你奉愿，陪你看日升月迁。陪你看沧海变迁，陪你一字又一言，不下回忆的诗篇。陪你将情节改写，陪你将白荒走遍，只因你独得的我，而你注定是我的心头血。心头线。